Amigas, amigos, estamos muy contentos. El día de hoy ha sido aprobado en lo general y en lo particular eh, una iniciativa que fue recogida. ¿Perdón? Ah, ya. Hoy en esta Cámara de Diputados ha sido aprobada una iniciativa que tiene que ver con el artículo 79 de la Ley General de Salud en materia de especialidades médicas, una especialidad médica que tiene que ver con la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Debo decir que en este espacio legislativo, en diferentes momentos, escuchamos a los expertos en la materia a fin de poder abordar este tema desde un enfoque multidisciplinario y además considerar todos los aspectos necesarios, por supuesto conocer de fondo esta problemática que ocasiona que eh, supuestos médicos eh, especialistas pero que no dejan de ser charlatanes eh, ocasionaron la muerte de muchas mujeres y también de hombres con el propósito de eh, eh, practicar una cirugía plástica ofreciendo eh, el sol, la luna y las estrellas pero que al final del día pusieron en riesgo la vida de estos pacientes también debo decir que en esta Cámara de Diputados se habló de casos tan famosos como el de Alejandra Guzmán, el de Lucha Villa, entre otros. Pero eh, esta práctica recurrente ha venido incrementando debido a la falta de regulación y debido a la falta del reconocimiento en la propia ley. Y es por eso que nos dimos eh, la oportunidad de poder dialogar con los expertos en la materia a fin de poder conocer de cerca los alcances de esta posible iniciativa, pero debo reconocer de manera pública que esta iniciativa nace de la propuesta de quien el día de hoy me acompaña en este lugar. Y me refiero a Sandy Aguilera, una eh, eh, periodista, reportera, que es muy reconocida en el ámbito nacional y que fue víctima de biopolímeros. Ella eh, denunció eh, en diferentes ocasiones en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y a causa de estas denuncias que hizo de manera pública también fue víctima del secuestro a fin de eh, acallar su voz, de opacar estas denuncias, por supuesto a través de nuestras instituciones y por el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador intervino de manera inmediata y qué bueno que hoy está entre nosotras y entre nosotros. A partir de este momento eh, construimos un diálogo permanente con los especialistas médicos desde la Comisión de Salud. Hace algunas semanas presenté esta iniciativa en la tribuna de esta Cámara de Diputados. Fue turnada a la comisión que yo presido. Fue dictaminada con el apoyo de las instituciones, es decir, con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Gobernación, recogiendo justamente todos estos comentarios que nuestra querida amiga Sandy ha manifestado en diferentes momentos. Y hoy eh, eh, la Junta de Coordinación Política, con apoyo de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, definió el poder transitar este dictamen, que casi es por una teníamos solamente dos abstenciones, pero en lo general todos los partidos políticos apoyaron esta iniciativa porque es muy benéfica, le cierra el paso a los charlatanes y garantiza la posibilidad de que los especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva ejerzan su profesión de manera libre y además eh, pensando en el beneficio de las y de los mexicanos en que ya no habrá más charlatanes que pongan en riesgo la vida de quienes se practican una cirugía, eh, aunque esta sea por gusto, por necesidad, cual sea la 
razón, al final del día reconocemos la importancia de esta actividad que ha ido en incremento, cada día hay más mujeres y también más hombres que desean eh, realizarse una rinoplastía, una eh, cirugía eh, plástica, que deciden eh, realizarse una lipoescultura, una liposupción, entre otros procedimientos y que están en su derecho, quien tenga eh, los medios para poder realizarlo, me parece que el Estado mexicano, sus instituciones tienen la obligación de garantizar que esta práctica se desarrolle bajo los más altos estándares y bajo el, pro el profesionalismo de los especialistas médicos y que aquellos que se asumen como estéticos eh, invadiendo funciones de los cirujanos eh, plásticos eh, eh, que ejercen esta actividad, pues que se separe de esta eh, situación que nosotros hemos insistido y que además el propósito y el objetivo será entonces que los especialistas eh, médicos y los cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos efectivamente desarrollen esta actividad y que aquellos que carecen de los conocimientos de la certificación médica de el reconocimiento y la validez oficial por parte de las instituciones educativas que estén impedidos y que esto sea el precedente para que en lo sucesivo a través de la Comisión de Justicia también podamos incidir en una iniciativa que castigue de manera eh, severa a quienes incurren en estas prácticas que ponen en riesgo la vida de las y de los mexicanos. Y el día de hoy está aquí mi amiga Sandy Aguilera, yo quisiera, quisiera hiciera uso de la palabra para que nos platique cómo se vino dando este proceso y el día de hoy pues estamos engalanados porque nos visita en la presentación de este dictamen que eh, hace unos minutos se acaba de aprobar en esta Cámara de Diputados, va al Senado de la República, ahora está en la cancha de las y de los senadores en la Comisión de Salud y hago un llamado muy respetuoso para que mis compañeros, compañeras legisladoras en el Senado de la República pública apoyen esta propuesta que permite salvar la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Adelante, por favor, Sandy. Muchas gracias, diputado. Antes que nada, te, te agradezco en el nombre de, de todas las víctimas que se encuentran con vida todavía, porque muchas han muerto, y mío propio por esta, esto que has hecho, esta iniciativa. Y quiero decirle a toda la gente que sí, yo fui, fui víctima, posteriormente voy a hacer una rueda de prensa para hablar un poquito acerca de la desaparición forzada que tuve eh, muy nombrada fue hace dos años pero bueno ya estamos este está en litigio no puedo hablar mucho de ello sin embargo si dios me dejó viva es porque tenía que pasar esto gracias por tu apoyo yo sé que yo sé que dios estaba muy agradecido por esto vamos ahora con la cámara de senadores y lo que me resta decirle es que tengan mucho cuidado con los médicos que se dicen médicos pero que no lo son hay muchos veterinarios muchos dentistas, muchos eh, instructores del gimnasio, muchas personas que se dedican a inyectar biopolímeros. Estos son aceites, que en realidad no es vitamina C, no, no es colágeno, nada de esto. Y lo inyectan en cualquier parte del cuerpo. Tenemos la, la, el ejemplo de Alejandra Guzmán que ya lleva 40 cirugías y así todas las que hemos padecido vamos a padecer lo para siempre, esto es como si fuera la diabetes, esto es para toda la vida, unas más, unas menos, unas ya se han muerto, unas seguimos con vida en la lucha, pero yo sé que esto es un, es un cambio, es un parteaguas para que la gente también sepa qué es lo que hace y cómo lo hace. No se está peleado con la belleza, claro que no. Simplemente fíjense en dónde se lo hacen. Hay una escuela de maestrías, de maestrías que está en Veracruz, que solamente eh, hacen la maestría por dos años y en línea. Y con eso se dicen cirujanos y no son cirujanos estéticos, no son nada, porque nada más lo estudiaron en línea. Los cirujanos plásticos estudian medicina, luego cirugía general y luego cirugía plástica. Son 12 años los que se tienen que preparar y aún así pasan cosas feas, hay negligencias. Imagínense con la gente que no estudia. Por favor, tengan muy, muy, muy en cuenta lo que les estoy diciendo. Tengan cuidado para que revisen con quién van a someterse a una cirugía y que sean médicos 
médicos, cirujanos, plásticos, certificados. Muchas gracias nuevamente y espero que en el Senado se tome en cuenta esto y no se vayan por dinero, porque mucha gente, hay, hay una red de corrupción muy grande, que hay mucho dinero de por medio y tratan de, tratan de maicear a todo lo que son los legisladores, tanto a los diputados como a los senadores. Gracias, Emanuel, porque no permitiste esto y porque los diputados de aquí no lo han permitido. Esperemos con los senadores también vean que la vida y la salud es lo más importante. Gracias. Muchísimas gracias, Andy. Bueno, pues nada más recalcar, decir que hoy en redes sociales se siguen ofertando procedimientos eh, estéticos, plásticos y reconstructivos a bajos costos y que estos eh, procedimientos que ofrecen, eh, si ustedes pueden observar el origen de estos aparentes especialistas médicos, hay que revisar sus credenciales, hay que revisar si pasaron por estos procesos de formación educativa de los que nosotros hemos venido aprovechando los conocimientos de todos aquellos profesionales de la salud que en estos espacios legislativos vinieron y nos platicaron de cómo se ha dado este proceso, pero que además, eh, dicho sea de paso, tenemos hoy la obligación de denunciar de manera pública todos aquellos que usulpen funciones de un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Es decir, ofertan eh, lo mejor, ofertan cirugías plásticas a bajos costos, te dicen, te hago la lipopapada, la bichectomía, Mía, te hago eh, la lipoescultura o la liposupción, eh, hasta te ofrecen un paquete y entonces eh, resulta que esto eh, pone en riesgo la vida de las y de los mexicanos, porque evidentemente las y los mexicanos quieren verse bien y buscan eh, una oferta, pero a veces lo que menos nos preocupa es la calidad, es eh, lo que menos nos preocupa es la formación profesional. Eh, no sabiendo que estos charlatanes se aprovechan de las buenas intenciones de las y de los mexicanos y por eso eh, eh, operan desde clínicas eh, clandestinas, patito, y ofrecen sus servicios y los ofertan en redes sociales, en portales y hasta en periódicos. Yo aprovecho la oportunidad para que no dejen de denunciar estas prácticas que están Estamos convencidos que muy pronto en el Senado de la República, con la aprobación de las y de los senadores, esto será ya una realidad y que entonces ninguna persona que hoy realiza estas eh, prácticas bajo estas lagunas de la propia ley eh, tendrán la posibilidad de seguir desarrollando estas eh, malas prácticas que ponen en riesgo la vida de las y de los mexicanos. Pues enhorabuena, eh, Sandy, por favor. Eh, externale eh, nuestro saludo, nuestro reconocimiento a todos los profesionales de la salud de AMSEPER, que son los eh, cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos que apoyaron de manera contundente para que esta iniciativa avanzara. Por supuesto, al doctor Hugo López Gatel, por supuesto, al secretario de Salud y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Gracias.